Bonjour Aujourd'hui, je te propose un classique de la pâtisserie française, le biscuit roulé génoise. Salut les youpâtissiers et les youpâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras euh, sur ma chaîne des recettes de chefs, des conseils et des astuces. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien en dessous de la vidéo si tu veux recevoir chaque semaine une recette gratuite, facile à faire à la maison dans ta boîte mail. A tout de suite Alors pour cette recette, voici tout le matériel qu'il te faut. Si tu n'as pas de thermomètre ou de palette coudée, tu peux quand même faire la recette. Il te faudra également une plaque de cuisson à bord droit. Alors pour cette recette, il te faut 192 g d'œuf, 114 g de sucre, 6 g de sucre inverti ou de miel, 132 g de farine T55, 15 g d'huile et 1 g et demi de levure chimique ou une cuillère à café rase de levure chimique. Dans un premier temps, je prépare la plaque au bord droit. Je beurre la plaque à l'aide de mon pinceau et je colle le papier cuisson. Je réserve. Maintenant, je prépare la génoise. Alors, dans un premier temps, je fouette les œufs. Voilà, et maintenant je vais incorporer le sucre en pluie. Alors attention de mélanger en même temps pour éviter de cuire les œufs. Car si c'est le cas, vous risquez d'avoir des grains dans les jeunes et vous allez vous retrouver avec ces grains dans l'appareil à génoise. Et j'incorpore le miel. Et maintenant, je prépare un bain-marie. Et je dépose les œufs sur le bain-marie. Alors, si vous avez un thermomètre, il faut chauffer les œufs à 45 degrés. Autrement, il faut chauffer les œufs jusqu'à ce que la chaleur devienne un petit peu trop forte pour votre doigt si vous le plongez plus de 3-4 secondes. Pendant que les œufs chauffent, ne cessez pas de mélanger. Autrement, vous allez cuire les œufs et vous aurez des petits grains dans votre appareil à génoise. Si vous avez un thermomètre, il faut prendre la température au centre des œufs. Dès que l'appareil est suffisamment chaud, je monte les œufs au batteur électrique. Je commence en première vitesse et très vite, je passe en troisième et quatrième vitesse. Je mets un chrono à côté de moi et je vais monter les œufs une bonne dizaine de minutes.
et je reste sur vitesse 3 sur mon batteur électrique. Au bout de 2 ou 3 minutes, je passe à vitesse 4. Pendant les deux dernières minutes, je passe à vitesse maximum. Voilà, au bout de 10 minutes, j'arrête de fouetter. Je constate que les œufs forment un beau ruban. Maintenant, je vais mélanger les deux poudres. Alors, prenez soin de les mélanger correctement. C'est important pour la génoise. Et maintenant, je vais tamiser les deux poudres. Je fais attention au dernier grain qui reste. Juste avant de mélanger la farine aux œufs, je mets à préchauffer le four à 170 degrés sur chaleur tournante. Alors, je dépose un chiffon sous le cul de poule pour l'empêcher de bouger. Alors, étant donné que je suis droitière, à l'aide de ma main gauche, je vais incorporer la farine au centre petit à petit et à l'aide de ma main droite, je vais mélanger du centre vers l'extérieur. Je fais attention de racler le fond du cul de poule. Je finis entièrement la farine. Et je continue à mélanger du centre vers l'extérieur. Et je le fais délicatement. L'important, c'est d'éviter de faire retomber l'appareil. Je n'oublie pas de récupérer ce que j'ai sur la marise pour avoir un mélange homogène. Alors, assurez-vous d'avoir mélangé entièrement la farine. Mais ne vous souciez pas d'avoir un appareil très lisse. Autrement, vous allez faire retomber l'appareil. Maintenant, je vais incorporer l'huile. Mais avant, il faut équilibrer les masses, puisque les deux consistances sont différentes. Je prends une quantité suffisamment importante.
et je vais mélanger une partie de l'appareil à génoise avec l'huile. L'appareil s'épaissit instantanément. Maintenant, je vais l'incorporer au reste de mon appareil. Et je vais mélanger le tout. Et bien sûr, je fais toujours attention à ne pas faire retomber l'appareil. C'est pourquoi je continue à mélanger délicatement. Voilà, et maintenant je vais verser l'appareil entièrement dans la plaque à génoise. Et maintenant, à l'aide du plat de ma corne, je vais étaler l'appareil sur toute la surface. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais laisser retomber la plaque deux ou trois fois pour étaler le biscuit sur toute la surface. Et maintenant, je vais mettre le biscuit à cuire à 170 degrés sur chaleur tournante. Pour le sirop, je mélange une gousse de vanille avec 100 g de sucre et 100 g d'eau. Je stoppe la cuisson à la première ébullition. Et je réserve. Voilà, et là j'ai sorti le biscuit du four et j'ai laissé le biscuit refroidir entièrement. Alors, je vais maintenant déposer le biscuit sur un autre papier cuisson. Je vais saupoudrer le biscuit de sucre glace. Et je vais déposer le biscuit de cette façon. sur ma feuille de papier cuisson. Et je vais décoller ma feuille de papier cuisson. Alors normalement, la feuille de papier cuisson doit se décoller instantanément et très facilement. Je vais maintenant parer les quatre côtés de mon biscuit. Et 
et je vais maintenant récupérer 80 g de sirop pour puncher le biscuit. Et maintenant, je vais étaler 3 à 4 cuillères à soupe de confiture. Alors, si vous achetez de la confiture, prenez une confiture avec un minimum de 70% de fruits. Alors, bien évidemment, vous pouvez mettre une ganache, une crème mousseline, une mousse au chocolat, une crème pâtissière, une crème au citron, une chantilly ou de la confiture de votre choix ou de la marmelade. Alors, j'étale 3 à 4 bonnes cuillères de confiture à la fraise. Alors cette confiture, je l'ai achetée avec des morceaux de fruits et j'ai pris soin de la mixer avant de l'étaler. Alors je vais étaler la confiture sur tout mon biscuit, mais je me réserve une bande de 3 cm de large. Et à l'aide de la règle, je réalise un petit marquage. Alors bien évidemment, si vous avez une palette, vous pouvez finir de lisser la confiture correctement. Et maintenant, je vais pouvoir rouler le biscuit. Et maintenant, je vais simplement détailler très légèrement en surface quelques entailles en espaçant de 3 à 4 cm. Arrivé à la fin du biscuit, je vais détailler en biais. Et maintenant, je vais pouvoir rouler le biscuit. Alors, pour le premier pli, je prends soin de serrer très fort même si le biscuit se casse. Et ensuite, je fais simplement rouler le biscuit. Je redéplace le biscuit au centre de la feuille. Et maintenant, je vais rabattre la feuille. Alors, je rabats la partie supérieure de la feuille sur la partie inférieure de la feuille et je dépose la règle en dessous du biscuit et maintenant je vais tirer la feuille du dessous vers moi et je vais pousser à l'aide de ma règle vers le sens inverse Cela me permet de serrer le biscuit fortement. Maintenant, je vais pouvoir enlever la feuille. Alors, si vous avez du mal à le faire avec la règle, vous pouvez également le faire à l'aide d'un plateau. Alors, il faut bien serrer et sentir le rouleau de génoise rouler légèrement sous la plaque. Voilà, et maintenant, je peux défaire le papier cuisson. Alors, je vais découper les extrémités. Et vous devez avoir un biscuit parfaitement rond. Alors, si le sucre glace vous gêne, à l'aide du pinceau, je me débarrasse entièrement du sucre glace. Je mélange deux cuillères à soupe de confiture d'abricot avec une cuillère à soupe de sirop qui me reste. Et 
et je n'oublie pas de passer le mélange à la passoire. Vous devez obtenir cette consistance, donc une consistance suffisamment épaisse. Et ensuite, vous pouvez étaler à l'aide du pinceau la confiture d'abricot pour faire disparaître le sucre glace. Alors vous pouvez vous arrêter à cette étape, mais si vous voulez avoir une jolie décoration digne de professionnel, je vous propose de mélanger 50 g de sucre glace avec 50 g de maïzena, donc de fécule de maïs. Et bien sûr, si vous trouvez du condi neige, donc c'est un sucre glace qu'on trouve chez les professionnels, c'est un sucre glace qui ne fond pas au contact de l'humidité. C'est la raison pour laquelle, pour remplacer ce produit, on mélange le sucre glace avec de la fécule de maïs. Alors, je vais mettre mes deux poudres dans le tamis. Voilà, et je dispose ma règle au centre et je finis la décoration. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te conseille vraiment de bien respecter le procédé de la recette et tu verras que tu vas adorer, j'en suis sûre. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager et d'activer la petite notification ici, juste ici, pour continuer à recevoir mes vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Ciao